গুচ্ছ রাজশাহী চট্টগ্রাম এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা খুবই সন্নিকটে তাই তোমাদের জন্য আজকে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি যেখান থেকে একটা প্রশ্ন প্রায়শই থাকে সো চলো কথা না বাড়িয়ে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট নিয়ে কথা বলবো কারণ প্রতিটা কম্পিটিটিভ এক্সামে ইংরেজির ক্ষেত্রে এই জায়গা থেকে একটা প্রশ্ন থাকেই থাকে সো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট কি প্রথম প্রশ্নটা তুমি যদি আমাকে করো আমার উত্তর হচ্ছে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার থাকলে ভার্বো সিঙ্গুলার করতে হয় সাবজেক্ট টু প্লুরাল থাকলে ভার্বটাকে প্লুরাল করতে হয় এই যে সাবজেক্টের সাথে আমরা ভার্বকে এগ্রি করাচ্ছি তাকেই বলা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে কখন কখন আমরা এটাকে সিঙ্গুলার করব কখন আমরা প্লুরাল করব সো ফার্স্ট রুলটা যদি আমরা দেখি সিঙ্গুলার কাউন্ট নাউনের পর এবং নন কাউন্টের পর আমরা ভার্বটাকে কি করব সিঙ্গুলার করে দিব অর্থাৎ যখন সিঙ্গুলার কাউন্ট নাউন পাবো এবং যখন আমরা আনকাউন্ট নাউন পাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটাকে সিঙ্গুলার করে দিব আনকাউন্ট নাউন কোনগুলা যেগুলাকে আমরা গুনতে পারি না যেমন দেখো সোসাইটি কনসিস্ট অফ মেনি ফ্যামিলিস সোসাইটি সিঙ্গুলার তাহলে দেখো এই যে কনসিস্ট এইটাও তোমার সিঙ্গুলার হয়েছে কীভাবে কারণ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় এই যে দেখো এখানে এস আছে তাহলে সোসাইটি কনসিস্ট অফ মেনি ফ্যামিলিস বলা হচ্ছে যে সমাজ অনেকগুলো পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত হয় আবার বলা হচ্ছে আর ট্রুথ ইজ অলওয়েজ বিউটিফুল বলা হচ্ছে সত্য সবসময় সুন্দর সো এই ক্ষেত্রে দেখো আর ট্রুথ তারপর সোসাইটি এগুলো কিন্তু সিঙ্গুলার এবং এগুলো নন কাউন্ট এগুলোকে গুনা যায় না দ্যাটস ওয়াই এগুলোর পর আমরা যে ভার্বটা নিয়ে সেই ভার্ব গুলো হয়েছে সিঙ্গুলার ঠিক আছে পরের প্রশ্নটা দেখো এখানে কিছু নাউন আছে এই নাউনগুলোর পরে স্বভাবতই ভার্ব সিঙ্গুলার হয় নাউনগুলো আমি একটু তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি ওয়াটার চিজ হেল্প কেওস ওয়াইন সল্ট উইজডম কোড রাইস মিল্ক বাটার নলেজ গ্রিডি পাস্তা টি ইনফরমেশন ক্লিয়ারিটি বিফ হানি অ্যাসিস্ট্যান্স অনেস্টি পক এক্সপিরিয়েন্স কোরেজ টেনশন ট্রাফিক গ্রাস পেপার ব্র্যাড মাদ লাভ ফ্রিডম ট্রান্সপোর্টেশন জুডো ইয়োগা ইকুইপমেন্ট রেইন অ্যাডভাইস ফেথ নেচার এন্টারটেনমেন্ট বিজনেস সানশাইন কিউরিসিটি গিল্ড মানি টাইম ইন্স্যুরেন্স মেইল অ্যাগ্রেশনস হিউমার কারেন্সি এয়ার গার্বেজ মেশিনারি গ্রিফ এইগুলোর পরে স্বভাবতই আমরা যে ভার্বটা থাকে তাকে সিঙ্গুলার ব্যবহার করি যেমন দেখো ফার্নিচার ইজ দ্য অর্নামেন্ট অফ এ হাউস এই যে ফার্নিচার এর কারণে আমরা এই ভার্বটাকে সিঙ্গুলার নিয়েছি কারণ কিছু কিছু নাউন আছে তাদের পরে আমরা ভার্বটা সিঙ্গুলার নিব ঠিক আছে কীভাবে নলেজ এটা একটা আনকাউন্টেবল নাউন নলেজকে তুমি গুনতে পারবো না তাই নলেজ ইজ পাওয়ার এটা সিঙ্গুলার হয়েছে অ্যাজ সিম্পল এস যেমন আমি বলেছি সো তুমি এইটা সিঙ্গুলার হলে এটা সিঙ্গুলার করবা এটা প্লুরাল হলে এটাকে প্লুরাল করবা এটাই সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এবং এখন আমরা যেটা দেখলাম যে কিছু নাউন আছে এগুলো একটু স্ক্রিনশট নিয়ে দাও আমি একটু দূরে দাঁড়াচ্ছি এই যে এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তো ওকে ডান হ্যাঁ এই জিনিসটাকে একটু মাথায় রাখবা যে এগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে পাও তারপরের ভার্বটাকে তুমি সিঙ্গুলার দিবা ঠিক আছে পরেরটা যদি আমরা দেখি জিরান্ট এবং ইনফিনিটিভ বাক্যের সাবজেক্ট হলে এদের পর ভার্ব সিঙ্গুলার হয় জিরান্ট জিরান্ট মানে কি ভার্বের পরে যেটা আইন জি হয় এবং নাউন হিসাবে কাজ করে ইনফিনিটিভ কি টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এদের পরে যে ভার্বটা থাকে এটা কিন্তু সিঙ্গুলার হয় যেমন দেখো সুইমিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ সুইমিং এটা জিরান তারপর দেখো আমাদের যে ভার্বটা সিঙ্গুলার হয়েছে টু ইয়ার ইজ হিউম্যান এই যে দেখো ইনফিনিটিভের পরে ভার্বটা সিঙ্গুলার হয়েছে অন্যদিকে দেখো একাডেমিক সাবজেক্ট বুক ম্যাগাজিন নিউজ পেপার মুভি অর্গানাইজেশন গেমস ডিজিজ অ্যান্ড কান্ট্রি নেমের পর আমরা সিঙ্গুলার ফর্ম ব্যবহার করবো ভার্বের যেমন ইংলিশ ইজ আ প্রেস্টিজিয়াস সাবজেক্টস ইন আর্টস বলা হচ্ছে যে ইংরেজি মানবিক বিভাগের একটা সম্মানসূচক সাবজেক্ট তাহলে এই যে সম্মানজনক একটা সাবজেক্ট আমরা বলছি তাই ইংরেজি একটা সাবজেক্ট হিসাবে এরপরে আমরা ভার্বটাকে সিঙ্গুলার নিয়েছি যেহেতু এটা একটা একাডেমিক সাবজেক্ট তারপর বাংলাদেশ ইজ আ স্মল কান্ট্রি দেশের নামের পরে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করেছি তার বাইরে দেখো কিছু একাডেমিক সাবজেক্ট বুক ডিজিজ এবং কান্ট্রি নাম দেখতে প্লুরাল হলেও এদের পরে ভার্বটা সিঙ্গুলার হয় যেমন ম্যাথমেটিক্স ম্যাথস ফিজিক্স পলিটিক্স ফোনেটিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স ইথিক্স ইকোনমিক্স অ্যাথলেটিক্স অপটিক জিমনেমেস্টিক্স অ্যারোবেটিক্স ক্লাসিক্স অকোস্টিক্স অ্যারোডাইনামিক্স অ্যারোনোস্টিক্স ইলেকট্রনিক্স জেনেটিক্স লিঙ্গুইস্টিক্স সো এইগুলো একটু দেখবা লজিস্টিক্স মেকানিস্টিক্স তো তুমি এই যে এই জিনিসটাকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো যে এই সাবজেক্টগুলোর পর এগুলো দেখতে প্লুরাল লাগে যে এর সাথে এস আছে বাট এগুলো পরে ভার্ব বসলে ওই ভার্বটাকে আমরা সিঙ্গুলার করতে হয় কি করতে হয় সিঙ্গুলার করতে হয় সো এটা একটু মাথায় রাখবা তারপরে দেখো কিছু বই আছে অ্যারাভিয়ান নাইটস এটা
কিটেলস রিকটেলস সিংলেস অ্যালার্জিস অ্যাপেন্ডিক্স সো এই জিনিসগুলোর পরে যদি তুমি কোনো ভার্ক পাও সিঙ্গুলার নিবা কান্ট্রি দ্য ইউনাইটেড স্টেটস দ্য নেদারল্যান্ডস দ্য ইউনাইটেড আরব এমিরেটস দ্য ফিলিপিনস দ্য বাহামস মালদ্বীপস সোলোমনস আইসল্যান্ডস এইগুলোর পরে সিঙ্গুলার হবে কিছু গেমস আছে ভিলিয়ার্স বলস কার্ডস টার্টস এগুলোর পরেও তুমি কি করবা ভার্বটাকে সিঙ্গুলার দেবে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো ঠিক আছে এগুলোর পরে কি করবা তুমি অবশ্যই ভার্বটাকে সিঙ্গুলার দিবা তারপরে দেখো অ্যান দ্বারা যুক্ত দুটি নাউন একক সত্তা বোঝালে সিঙ্গুলার বসে যেমন স্লো অ্যান্ড স্টেডি এটা গুরুত্বপূর্ণ রাইস অ্যান্ড ক্যারি দ্য হোর্স অ্যান্ড ক্যারেজ ক্রাউন অ্যান্ড গ্লোরি দ্য সাম অ্যান্ড সাবস্টেন্স রাইস অ্যান্ড ফল ট্রুথ অ্যান্ড অনেস্টি ব্রেড অ্যান্ড বাটার কামিং অ্যান্ড গোয়িং তারপর হচ্ছে টমেটোস অ্যাগস অ্যান্ড নুডলস লং অ্যান্ড শর্ট স্ক্রিমিং অ্যান্ড শাউটিং ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ এটাও গুরুত্বপূর্ণ এটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল টাইম অ্যান্ড টাইট এদের পরে ভার্ব থাকলে সিঙ্গুলার বসে তুমি মনে করবা যে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত আছে এখানে তো প্লুরাল ভার্ব বসবে না এই দুইটা জিনিস দ্বারা একই সত্তা বোঝায় তাই এদের পরে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করতে হয় তারপরে দেখো বলা হচ্ছে এই প্রনাউনগুলো কোনো একটা সেন্টেন্সে থাকলে সেই ক্ষেত্রে তুমি ভার্বটাকে সিঙ্গুলার নিবা হি ইচ এভরিথিং নাথিং সামথিং শি ইচ এভরি ওয়ান নান অ্যানাদার অ্যানাভারি দ্যাট হোয়াট এভার ইদার নিদার ওয়ান ইচ ওয়ান নো ওয়ান সাম ওয়ান এনি ওয়ান এভরিবডি নো বডি এনিথিং হু এভার এইগুলোর পরে ভার্ব থাকলে সিঙ্গুলার হবে আবার দেখো অ্যান্ড যুক্ত দুটি সিঙ্গুলার নাউনের পূর্বে ইচ এবং এভরি থাকলে ভার্ব সিঙ্গুলার ফর্ম হয় ইচ বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল হ্যাজ গট প্রাইজ ইন দ্য কম্পিটিশন তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে এই যে দুইটা নাউনের আগে ইচ বসবে অর্থাৎ ইচ দুই জায়গায় থাকতে হবে ইচ যদি দুই জায়গায় থাকে অ্যান্ডের আগেও থাকে অ্যান্ডের পরেও থাকে তাইলেই শুধুমাত্র ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে বাট শুধুমাত্র যদি এক জায়গায় থাকে যদি এরকম হতো ইচ বয় অ্যান্ড গার্ল এই ইচটা নাই তাহলে কিন্তু এটা প্লুরাল হতো আবার অন্যদিকে যদি বলা হতো যে বয় অ্যান্ড ইচ গার্ল অর্থাৎ এখানে একটা ইচ আছে আর একটা ইচ নাই তাহলে কিন্তু এটা প্লুরাল হবে বাট দুই জায়গায় ইচ থাকলে তাহলে শুধুমাত্র এর ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে তারপরটা যদি আমরা দেখি নিম্নলিখিত প্রনাউনের পর নাউনটা প্লুরাল হয় ভার্বটা সিঙ্গুলার হয় দেখো এই প্রনাউনগুলোর পর নাউনটা প্লুরাল ভার্বটা সিঙ্গুলার যেমন ওয়ান অফ ইচ অফ এভরি অফ ইদার অফ নিদার অফ ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ইজ গেটিং পিএইচডি টুডে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা ওয়ান অফের পরে যে বেস্ট ফ্রেন্ডসটা এটা পাইছি প্লুরাল কিন্তু ভার্বটা সিঙ্গুলার আবার দেখো ইদার অফ দ্যাম তাহলে যে ইদার অফ দ্যাম দ্যামটা প্লুরাল বাট ভার্বটা সিঙ্গুলার সো আমরা পড়েছি ওয়ান অফ ইচ অফ এভরি অফ ইদার অফ নিদার অফ এদের পরে আমরা যে নাউনটা পাবো সেই নাউনটা হবে প্লুরাল বাট ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার নাউনটা হবে প্লুরাল ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার নাউনটা হবে প্লুরাল ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ছোট একটা ক্লাস এই ক্লাসটা তোমাদের ভালো লাগলে একটু কমেন্ট আমাকে জানাবা ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন দিই বা ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে টাইম লাইনে রাখবা পরে হারাই গেলে আবার খুঁজে পাবো না তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে ক্লাসগুলো তোমাদের দরকার বাট এই জিনিসগুলোকে আরও চমৎকারভাবে পড়াচ্ছি আমরা আমাদের টার্গেট গুচ্ছ বেছে যেখানে বাংলা ক্লাস হচ্ছে বারোটি ইংরেজি ক্লাস বারোটি সাধারণ জ্ঞান পনেরোটি গ্রুপ ভিত্তিক কিছু ক্লাস হবে মানবিকের জন্য ব্যবসায়ের জন্য আছে কোর্স ফি এক হাজার টাকা ভর্তি হতে চাইলে এই নাম্বারে কল দিতে পারো পঁচিশ তারিখ থেকে কোর্সটা স্টার্ট হয়েছে তুমি এখন ভর্তি হলে আগের সবগুলো ক্লাস করতে পারবা এগুলো রেকর্ডেড আছে এখানে দেখো টার্গেট গুচ্ছ বাংলা ক্লাস আছে বারোটি ইংরেজি ক্লাস বারোটি হিসাব বিজ্ঞান বারোটি ব্যবসায় সংগঠনের ব্যবস্থাপনা বারোটি বাণিজ্যের জন্য কোর্স ফি এক হাজার টাকা এই দুইটা নাম্বারে কল দিতে পারো ক্লাসগুলো ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে নেই ক্লাসগুলো সন্ধ্যার দিকে হয় প্রতিদিন ক্লাস থাকে ক্লাস শেষে লেকচারশিপ দেওয়া হয় ওই টপিকের উপর এক্সাম নেই এক্সাম নিয়ে আমরা কোনো শিক্ষার্থীর সমস্যা থাকলে সলভ ক্লাস দেই তারপরে স্টুডেন্ট যদি পার্সোনালি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চায় এই নাম্বারে কল দিয়ে আমাদের তাদেরকে প্রবলেমগুলো বলতে পারে সো অলরেডি প্রায় এক হাজারের উপর শিক্ষার্থী আমাদের এই কোর্সটা করতেছে সো তুমি কেন পিছিয়ে থাকবো আমি তোমাকে বলবো তুমিও রেডি হও প্রস্তুত হও আমাদের এই টপিকগুলো নিয়ে কানেক্টেড থাকো ইনশাল্লাহ এই কোর্সের মাধ্যমে এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজের মাধ্যমে তোমাদেরকে গাইড দিয়ে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দিব ইনশাল্লাহ